বশির আহমদ ভাই তিনি সৌদি আরব থেকে জানতে চেয়েছেন যে কেউ যদি হজ করতে এসে নবী করিম সাল্লামের কবরের দিকে মুখ করে দোয়া করে এবং তার কাছে কিছু চায় তাহলে তার হজ কবুল হবে কিনা আলহামদুলিল্লাহ আসলাত আসসালাম আলা রসুল্লাহ আমাবাদ সম্মানিত ভাই যে কোনো এবাদত করার পূর্ব শর্ত হল খালেস নিয়ত হতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদত হতে হবে তা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্যই আপনার আমার ইবাদত হতে হবে এমনকি দোয়া দরুদ যা কিছুই পড়ি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উদ্দেশ্যে হতে হবে এখন কেউ চাওয়া পাওয়া যদি কেউ আল্লাহ সারা গায়রুল্লার কাছে করে এটা হলো শিরিক আর শিরিক করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার গোনা কখনো মাফ করবেন না যতক্ষণ সে তো অবাক করবেন এসতে ঘোর করবে না তা কেউ যদি আল্লাহ সারা গায়রুল্লাহ এমনকি নবী করিম সাল্লামের কাছেও চায় সেটাও একটা শিরিক আর এই শিরিকের গোনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করবে না যতক্ষণ সে তো অবাক করবে না এবং এই কাজ ছেড়ে দেবে না কাজেই ছেলে মেয়ে দেওয়ার মালিক ভালো মন্দ করার মালিক একমাত্র কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অতএব চাইতে হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা চাইতে হবে জানাতে হবে আল্লাহর কাছে এখন যদি কেউ নবী করিম সাল্লামকে বলে হ্যাঁ আল্লাহ নবী তোমার কবরের পাশে এসেছি তুমি আমাকে ছেলে দাও মেয়ে দাও তুমি আমার ভালো করো মঙ্গল করো আমার এই করো সেই করো ইত্যাদি যা কিছুই বলুক এটা শিরক আর এই শেরেক করলে তার আমল কবুল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই শেরেকের কাজ ছেড়ে দেবে না বরং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি অনেক জায়গায় কোরআনুল করিমে বলেছেন যে নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তিকে মাফ করবে না যে ব্যক্তি তার সঙ্গে শেরেক করবে শেরেক ছাড়া অন্য গোনা করলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং আরেকটা আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাজ উমারের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে যে নবী করিম ইসলামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি বলতেছেন হে নবী হ্যাঁ যে হে নবী তুমিও যদি শেরেক করো তাহলে লাহাবে কেটে কে তুমিও যদি শেরেক করো তাহলে তোমার সমস্ত আমল কি নষ্ট হয়ে যাবে আর কতকগুলো নবী রসুলের কথা উল্লেখ করে আর এক আয়াতে আল্লাহ বলছেন ওলাও আশরাকুল্লাহ হাবে তো আনহুম্মা কেন ওই আমল তারাও যদি শেরেক করে নবী রাসুল কোনো যদি শেরেক করে তাহলে তাদের আমল সব নষ্ট হয়ে যাবে কাজেই আল্লাহর নবীর কাছে চাওয়া কোনো কিছু মানে তার কাছে প্রার্থনা করা যে আল্লাহ নবী তুমি আমাকে এই এই করো তাহলে সম্পূর্ণ শেরেক আর শেরেক করলে তার হজও কবুল হবে না এবাদতও কবুল হবে না কিছু না তবে সে যদি তবা করে ইস্তেকভার করে যে আল্লাহ আমি ভুল করছি না জেনে করেছি আল্লাহ মাফ করে দাও তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করে দেবেন এবং ইনশাল্লাহ সে এবাদত করলে এবাদত কবুল হবে আর যদি সে তবা না করে তাহলে তার এটা গ্রহণীয় হবে না তৃতীয় নম্বর কথা যেটা সেটা হলো নবী করিম সাল্লামের কবরের দিকে মুখ করে তার কিছু দোয়া করা হয়তো আল্লাহর কাছেই দোয়া করলেন কিন্তু নবী করিম সাল্লামের কবরের দিকে মুখ করা এটাও একটা বিধাত আমাদের সমাজে প্রচলন রয়েছে অনেকে আল্লাহ নবীর কবরের পাশে যে হাত তুলে দোয়া করে অথবা জান্নাতুল বাকিতে যে হ্যাঁ যেটা বাকি গরকাত যেটাকে বলা হয় কিন্তু আমাদের সমাজে বলে জান্নাতুল বাকি সেখানে কবর স্থানে যে হাত তোলে মদিনায় কবর জিয়ারত করতেছেন হ্যাঁ যে আর কবর জিয়ারত করা বৈধ তাতে করে সন্দেহ নেই কিন্তু যদি মনে করে না এই কবর বাসীর কাছে চাওয়া যাবে তাহলে তো শেরিক আর যদি তাদের জন্য দোয়া করে তাদের এই জন্য দোয়া করে তবে হাত তোলে এবং কবরকে সামনে করে দোয়া করে এটাও এক ধরনের বেদাত এটাও একটা বেদাত কারণ সাহাবাই ক্রাম রসুল্লাহ সাল্লাম এই কাজ করেছেন এর কোনো প্রমাণ নাই এমনকি আলী ইবনুল হোসাইন রদি আল্লাহ তালা আনহু হ্যাঁ জৈনুল আবেদিন রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি একদিন এক ব্যক্তিকে দেখলেন নবী করিম সাল্লামের কবরকে সামনে করে দোয়া করতেছেন মানে তার দিকে আল্লাহ নবীর কবরকে সামনে করে দোয়া করতেছেন তখন ফানাহু আনজালিক তাকে তাকে নিষেধ করলেন ওকাল এবং তিনি বললেন যে আমি তোমাদেরকে একটা হাদিস শোনাই যে হাদিসটি আমি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি এবং আমার বাবা নবী করিম সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন কি লা তত্তাখিদ কবরি ঈদা তোমরা আমার কবরকে অরসের জায়গা হ্যাঁ উৎসবের জায়গা বানাইও না হ্যাঁ ওলা বইতে কুম কুবরা এমনকি তোমাদের বাড়িটাকে কবর বানাইও না অর্থাৎ বাড়িতে তোমরা এবাদত বন্দগি করো ওসল্ল আলিয়া আমার ওপর তোমরা দরুদ পড়ো ফা ইন্না সা তাসলিম আকুম ইয়াব লুগুনি আইনাম আকুন তুম তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের এই সালাদ সালাম আমার কাছে পেশ করা 
আপনার আমার উচিত হলো যে এই সমস্ত এই কাজগুলি না করে বরং নবী করিম সাল্লামের শিখানা পদ্ধতি অনুযায়ী দোয়া করা নবীকে সালাম দেবেন আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আনহুকে সালাম দেবেন অমর রদি আল্লাহ তালা আনহুকে সালাম দেবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তাদের কবরকে এমন করে করা এটাও এক ধরনের বিদাত এই বিদাত থেকে ধরে থাকতে হবে এবং শেরেক থেকে বাঁচতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই তফিক জন্য দান করেন আমিন ওসাল আল্লাহ আলমিন মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম আলহামদুল্ল